en el video de hoy te voy a estar mostrando cómo hacemos para sembrar el maíz todos los años en casa. Siempre suelo guardar alguno y lo ideal es que quede bien seco en la planta para llegar a lograr que el grano esté bien maduro. Es muy importante para que de esta forma el maíz esté germinando súper bien. Y siempre lo guardo con las chalas porque es el envoltorio natural y justo para que el grano de maíz se esté preservando hasta la nueva temporada. Es un choclo amarillo súper dulce y las chalas nunca las tires. Guardalas porque te pueden estar sirviendo para poner de base en las macetas para tapar las perforaciones, así no se te va el sustrato y para muchas cosas más que te voy a mostrar más adelante. Y siempre vamos a ver que en la base el grano está deformado, después a nivel central el grano se hace cada vez más uniforme hasta que llegamos a la punta en donde el grano también se empieza a deformar porque ya va a ser para la etapa tardía de generación de los granos. En las puntas, por lo general, nunca vamos a tener granos porque ya para esta época en la barba que larga esa barba de choclo que vendría a ser el estigma no termina recibiendo los granos de polen y es por eso que nunca vamos a tener granos en la punta. Lo ideal es usar los granos que tengamos desde los 2 o 3 centímetros desde la base hasta el centro porque es un grano más uniforme y que también tuvo tiempo para que se esté cargando bien de energía durante todo el proceso de formación. Voy a empezar a desgranarlo. Estos son los ideales, porque todos tienen casi la misma forma y están súper bien formados. Voy a empezar a desgranarlos. Y esto es una maravilla. Si bien al grano lo podemos sembrar directamente, te voy a recomendar que lo dejes en remojo en agua de un día para el otro para que de esta forma estemos logrando tener un grano hidratado y que le esté ganando en competencia a todos los competidores que podemos llegar a tener cuando vamos a hacer la siembra. Y ahora traje unas manitos para que me ayuden y que estén poniendo todos estos granitos de maíz en el agua. Hola. Me traje a Prichu porque vamos a hacer toda esta siembra acá en casa. Guardalos todos ahí. Lo ideal es que el agua esté a temperatura ambiente y puede también llegar a estar tibia porque de esta forma va a entrar mucho más rápido en los granos para que se estén hidratando. Y una vez que ya pasó el tiempo, vamos a hacer la siembra, en este caso, en macetitas. ¿Y tenemos cuántas, Pri? Ocho. Voy a sacarte los ocho granitos, así los sembrás. El tema de estar haciéndolos directamente en maceta es para poder estar adelantando y evitar las heladas. Toma. Y la siembra no más de 1 a 2 centímetros, lo dejas de esta forma y ya queda tapado. Y una recomendación que te voy a dar es que cada vez que hagas la siembra en macetita es dejar los granitos arriba de cada una de las macetitas para que no se te olvide en cuál estuviste poniendo y en cuál te faltó. Una vez que están, directamente ahora a enterrarlos. Y después nos viene ahora el riego. ¿Lo querés hacer vos? Bueno. Para dar esa hidratación extra, porque recordá que ya la semilla estaba hidratada. Así como están las macetas, te voy a recomendar que si todavía caen heladas en tu casa o hace mucho frío, las dejes adentro de casa y en un lugar que le esté dando el sol para que empiece a aumentar la temperatura del sustrato y las semillas empiecen a germinar. ¿Las vamos a guardar? Dale. Y las vamos a dejar al lado de estas otras que ya empezaron a germinar. Y nos queda solamente mostrarte cómo hacemos el trasplante para el lugar definitivo. Y vamos a buscar las más lindas, las más grandotas vamos a agarrar. Las que tienen hojas más grandes, porque ya tenemos una planta que está totalmente crecida. Y como ya estamos libres de heladas, no vamos a tener ningún problema. Y mirá en este caso. Se pasaron dos semillas y las vamos a llevar para mostrar cómo hacemos para separarlas. Y no te preocupes porque la planta se adapta súper bien. Nos vamos para la huerta, así te mostramos cómo las trasplantamos. Y acá ya está quedando toda la huerta preparada. 
estamos terminando de sacar los rastrojos que nos quedan del maíz del año pasado y ya tenemos todas las perforaciones para estar poniendo las nuevas plantas. Y acá Pri nos va a estar trasplantando uno de los maíces. Mientras que ella va apretando te voy contando una perforación de unos 10 centímetros para ayudar a que toda esta raíz que está en la maceta se pueda desarrollar bien. Perfecto. Ahí está la semillita que queda con toda la energía para que empiece a alimentar a toda esta nueva planta que va a empezar a desarrollarse. Y nos queda solamente poner toda la tierra alrededor. Que como podrás ver, yo dejo toda esta capa verde que es el pasto que siempre va a estar presente en la huerta. Y ya tenemos uno de los maíces que va a empezar a desarrollarse y a crecer. Antes de regarlo, te voy a mostrar cómo hacer para separar las dos. Y después terminamos con el riego. Los tres dedos de esta forma. Das vuelta, apretás y soltás. Y con esto nos aseguramos que tengamos las dos plantitas. Separás con cuidado las raíces. Y la otra la vamos a dejar al costado para empezar a poner esta. Nivel de la tierra hasta donde tenemos la raíz. Tapamos de esta forma que quede bien a nivel de la tierra. Y ya tenemos la planta de maíz puesta. Y ahora nos queda poner la otra, que fíjate hasta cómo se pone de color rosa la raíz. Y la vamos a poner al lado, Prito. Siempre lo más importante es mantener el nivel de la planta. Nos aseguramos que quede bien firme. Y ya tenemos las plantas de maíz expuestas. Y ahora Prichu nos va a estar regando estos maíces. ¿Y cuánto la riego? Alrededor, tirar un chorrito de agua que quede vaya todo por alrededor. Sí. Por acá, eso. Bien alrededor, perfecto. Y a estos maíces los vamos a usar como tutores para los tomates que vamos a poner dentro de muy poquito y que te los voy a estar mostrando cómo hacer toda esta asociación. Nos vamos a seguir poniendo todos estos maíces y te mandamos un saludo grande. ¡Chao! ¡Chao!